一次的三合一选举，国民党表现并不理想。党内还有人质疑选战失利的原因之一是卫生署长杨志良在选前放出了要调整健保费的风声。而杨志良今天接受电台访问的时候，仍然不改直言作风，承认行政院方面的确有人跟他谈过，希望他把话说清楚。但是杨志良也再度强调，健保的财务困境是一定要面对的问题，希望外界不要把所有事情都跟选举扯上边。卫生署长杨志良一大早就出现在电台接受媒体访问，这一次访问谈的话题还是健保财务。选举过后，请他来谈，谈什么呢？谈全民健保。今天在我们国民党在三合一选举表现失利，有人将败选矛头指向卫生署长杨志良，认为不该在选前提出要涨健保费。而最近杨志良究竟有没有受到高层的关切？杨志良坦诚，确实有接到行政院的电话。行政院有人跟你谈过？嗯，有。方式是，呃，只是打个电话而已。嗯，要你少讲话呢，还是要你多讲话？嗯，把话讲清楚，没有说我完全不能讲话。杨<笑>绛说，健保到年底就亏损五百一十亿，眼看老年人口增多，医疗成本增加，再加上医疗科技，健保的财务越来越吃紧，但健保费却七年没有调整。杨绛认为，健保亏损是必须要面对的问题，不要每一次都和政治扯上边。我也知道，有可能有其他的效应，我我我还是觉得我们这个社会应该是慢慢可以接受。呃，是问题就要面对，而不要把所有的事情都扯上选举。杨畅也说，民众是最大的老板，卫生署已经决定近日进行大规模的民调，了解民众对调整健保费的支持度有多少，再决定要不要调整。记者黄灿、邱福才台北报道。